আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তোমরা কেমন আছো সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আর ইউ এন জিএসটি টার্গেট এই গ্রুপের নিয়মিত আয়োজনে তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন আলহামদুলিল্লাহ আমরা আরো একটি নতুন আয়োজন শুরু করতে পারছি ওকে সো নিয়মিত আয়োজনে আজকের লেকচার থ্রি আলোচ্য বিষয় ক্লজ অ্যান্ড ফ্রেজ যদিও মূল ফোকাসটা ক্লজে থাকবে ফ্রেজের বিষয়টা ততটা গুরুত্বের বিষয়ে আসবে না তারপরে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব অনেকে আমাকে সালাম দিয়েছ ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ অনেকে জিজ্ঞাসা স্যার আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি বেশ ভালো আছি আর ঠিকঠাক মতো শোনা যাচ্ছে কি না সাউন্ড ঠিক আছে কি না একটু আমাকে কমেন্টে জানাও আয়োজনটি শুরু করব শুরু করার পূর্বে কয়েকটি বিষয় জানিয়ে রাখি ক্লাসের শেষে গত দিনে ইংরেজি যে ক্লাসটি হয়েছিল সেই ক্লাসে যে প্রবলেমেটিক কোয়েশ্চেন্সগুলো ছিল সেইগুলো একটু হাতের কাছে রাখো আমি সেগুলো সলভ দিয়ে দেবো সবার শেষে গত দিনে ইংরেজি পরীক্ষার প্রবলেমেটিক কোয়েশ্চেন্সে সলভ থাকবে সবার শেষে ওকে শুরুতেই আমি একটু জানিয়ে দিই আমরা আজকে ক্লজ অ্যান্ড ফ্রেজের লেসনটা শেষ করব প্রেপদিশান স্মার্ট ভোকাবলারি আমাকে প্রশ্ন করেছিল একদম একজন যে স্যার আমরা ভোকাবলারি পার্টটা প্রেপজিশানটা কোথা থেকে পড়ব স্মার্ট ভোকাবলারি থেকে প্রেপজিশান পড়ব প্রেপজিশান তিন ভাগে বিভক্ত আমরা তিন ভাগে বিভক্ত সেটাকে আমরা প্রথম অংশটা শেষ করেছ এবার দ্বিতীয় অংশটা বাসায় পড়ে নেবে কেমন ক্লজ প্রেপজিশান ঠিক আগামী দিন আগামী কাল আজকে ঠিক পরের দিন রাত্রি নয়টায় এক্সাম থ্রি অনুষ্ঠিত হবে এই প্রেপজিশানের ক্ষেত্রে বলে দিই প্রেপজিশান না প্রত্যেকটি লেসনই মানে মুখস্থ অংশে যেগুলো আছে সবগুলো কথাই বলি সবগুলোর ক্ষেত্রেই স্মার্ট ভোকাবলারি বইয়ের যেটা এম সি কিউ কোয়েশ্চেন্সগুলো আছে এক্সাম কোয়েশ্চেন্স শিরোনামে বিগত বছরে যে প্রশ্নগুলো এম সি কিউ প্যাটার্নে আছে সেইগুলোই বেশি গুরুত্ব দেবে আর প্রথম দিকে যে বিস্তারিত কিছু আলোচনা আছে সেইগুলো তুমি দেখে নিতে পারো কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা সাউন্ড হাই করেন হুম সাউন্ড ঠিকই আছে হয়তো এটা খুব মনে হচ্ছে তাই একটু দেখো সাউন্ডটা ঠিক থাকারই কথা ওকে তাহলে আমরা আয়োজনটি শুরু করতে পারি আয়োজনের শুরুতে দুটো কথা বলি আর দুটো কথা সেটি হলো তুমি নিশ্চিত থাকো যে তুমি দুই দিকে ধাবিত হচ্ছ হতে পারে নিশ্চিত সম্ভাবনা বা সফলতার পথে অথবা নিশ্চিত ব্যর্থতার দিকে ব্যর্থতার পথে তুমি নিশ্চিত সফলতার পথে এগোচ্ছ যদি তুমি প্রচুর পরিমাণে পড়াশোনা করো আর এর বিকল্প যদি হয় পড়াশোনা যদি না করো তাহলে নিশ্চিত তুমি ব্যর্থতার দিকে ধাবিত হচ্ছ এবং এই ব্যর্থতার চিহ্ন ব্যর্থতার দিন দেখতে খুব বেশি দিন নয় যার কারণে আমি বলবো এখনও সময় রয়েছে নিশ্চিত সফলতা সম্ভাবনার পথে তুমি যদি যেতে চাও দেখতে চাও সেই সুন্দর সম্ভাবনাময় দিন তাহলে প্রচুর পরিমাণে পড়াশোনা করো হতে পারে এমন যে এখন খুব বেশি মানে কি বলে বাহিরে যদি না গেলেও হয় কোচিং প্রাইভেট যদি না গেলেও হয় তাহলে রুমের ভিতরে বদ্ধ হয়ে যাও এবং প্রচুর পরিমাণে পড়াশোনা কন্টিনিউ করো ক্লিয়ার আচ্ছা সাউন্ডের ব্যাপারটা মেবি এখন ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা একটু কমেন্টে জানাও যার কারণে আমি বলবো এখনো সময় সাউন্ডটা ঠিক আছে আমি তো আমার এখান থেকে চেক করছি তোমরা একটু দেখে নাও সবই ঠিক আছে ওকে তাহলে আয়োজনটি শুরু করছি আমরা ক্লজ অ্যান্ড ফ্রেজ কি করব বলো তো প্রথমত আমরা এম সিকিউ ম্যাজিক বইটা হাতে নিয়ে ফেলব এরপরে এম সিকিউ ম্যাজিক বই থেকে ক্লজ অ্যান্ড ফ্রেজ লেসনটা বের করব আচ্ছা আরেকটি বিষয় জানতে চাই যে কারা কারা এই প্র্যাকটিসটা করো ধরো আমি যে টপিকটা শেষ করি গতদিন আমরা যে টপিকটা শেষ করলাম টপিকটা শেষ করার পরে দুইটি প্র্যাকটিস থাকে ওই টপিকের নিচে হাইলি রিকমেন্ডেড কোয়েশ্চেন্স পনেরোটা এবং ওই টপিক ওই শিরোনামে সবার শেষে রিয়েল মডেল টেস্ট এই রিয়েল মডেল টেস্টটা তোমরা কারা কারা দাও একটু আমাকে একটু কমেন্টে জানাও মানে শুধুমাত্র এই কোয়েশ্চেন্সগুলোই নয় যেমন আজকে ক্লজ অ্যান্ড ফ্রেস পড়াবো এর নিচে পনেরোটি প্রশ্ন আছে সেগুলো সলভ করবে এবং সবার শেষে রিয়েল মডেল টেস্ট আছে ক্লজ অ্যান্ড ফ্রেজের ওপরে সেটাও দিতে হবে কারা কারা এই প্র্যাকটিসটা করে একটু কমেন্টে জানাও ওকে একটু কমেন্টে নজর রাখছি দ্রুত যারা বলছো কিছু শুনতে পাচ্ছেন এটা তোমাদের সমস্যা কি করে বোঝাবো এর 
রিয়েল মডেল টেস্ট আছে ক্লজ এন্ড ফ্রেজের উপরে সেটাও দিতে হবে কারা কারা এই প্র্যাকটিসটা করে একটু কমেন্টে জানাও ঠিক আছে সবই তো শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ এমডি আলামিন বলছে মনে ছিল না খুব খুব ভালো মনে না থাকলে ভালো একবার অ্যাডমিশন পরীক্ষা দেওয়ার পরে মনে করো কেমন আচ্ছা স্ট্রাইক হোয়াইল দ্য আয়রন ইজ হট অ্যান এক্সাম্পল অফ বলছে যে এটা কোন ক্লজ ও আরেকটি বিষয় যারা ক্লজের পূর্ণাঙ্গ ক্লাস করতে চাও এটা তো প্র্যাকটিস দেখো আমি প্রথমে একটা প্রথমে আমি একটা লিঙ্ক দিয়ে রেখেছি সেখান থেকে তুমি বিস্তারিত ক্লাস পেয়ে যাবে সেই বিস্তারিত ক্লাসটা তুমি চাইলে করে নিতে পারো আসলে অ্যাডমিশন টেস্টে আমি যা প্র্যাকটিস দিয়েছি এর বেশি দরকার নেই কারণ আমি এখানে দিয়েছি পঞ্চাশটা সবার শেষে পঁচিশটা পঞ্চাশ আর পঁচিশ হচ্ছে পঁচাত্তর আবার হচ্ছে হাইলি রিকমেন্ডেড কোয়েশ্চেন্স পনেরো পঁচাত্তর আশি নব্বই একটা টপিকের ওপরে নব্বইটা প্রশ্ন নাথিং এলস আর কিছু দরকার নেই এর বেশি পড়তে গেলে অ্যাডমিশানে ওই যে যা হবে পণ্ডিতদের যা অবস্থা হয় আর কি স্ট্রাইক হোয়াইল দ্য আয়রন ইজ হট এই হোয়াইল থেকে শুরু করে বাকি অংশ নাম অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ এখানে শর্টকাট টেকনিক দেওয়া আছে একটু দেখে নিও যখন এই বৈশিষ্ট্যগুলো কোনো ক্লজে থাকবে হোয়াইল আছে অতএব কোনো কথা নেই এটা নাম হলো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ এখন হয়তো অনেকে বলতেই পারো যে আমি ক্লজ একইবারে বুঝি না তাহলে লিঙ্কে একটা ক্লাস আছে সেই ক্লাসটা ভালো করে করবে তারপরে প্র্যাকটিসের ক্লাসটা তুমি করে নেবে কারণ ক্লাস তো গ্রুপে থাকছে তাই না ওকে নাম্বার টুতে আসো আর ক্লাস মাস্ট হ্যাপ এই কোয়েশ্চেনটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট রাঁচি ইউনিভার্সিটি পাঁচ ছয় এসেছিল এই দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনটা একটু স্টার মার্ক দিয়ে রাখো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লজের ভিতরে অবশ্যই থাকে একটা কি থাকে সাবজেক্ট থাকে এবং একটা ভার্ব থাকে আমরা শর্টকাটে যেটা দিয়েছি এই কথাটা মনে রাখা জরুরি সাবজেক্ট অ্যান্ড ফাইনাইট ভার্ব ইজ ইকুয়াল টু ক্লজ তার মানে ক্লজের ভিতরে কিন্তু সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ব থাকে আকাশ আহমেদ হ্যাঁ সেটা দিয়েছি আবার দেব সমস্যা নেই এবার আসো নাম্বার থ্রি দ্য টেবিল হ্যাজ ফোর লেগস দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ক্লজ বলছে যে দ্য টেবিল হ্যাজ ফোর লেগস এইটা কোন ক্লজের বৈশিষ্ট্য ইনডিপেন্ডেন্ট ক্লজ মনে রেখো যে এটি একটি সেন্টেন্স একটি বাক্য সেটাই ইনডিপেন্ডেন্ট ক্লজ অথবা এটারই কিন্তু অন্য নাম হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ প্রিন সিপাল ক্লজ ঠিক আছে তার মানে যেটাই ইনডিপেন্ডেন্ট ক্লজ সেটি হলো প্রিন্সিপাল ক্লজ নাম্বার ফোর লুক বিফোর ইউ লেফ অর্থাৎ বুঝে শুনে করো কাজ এ বিষয়টা তো এখন আসো ভেবে করিও কাজ করে ভেবো না ব্যাপারটা এরকম না এই লুকের নিচে আন্ডারলাইন করে বলছে এটি কোন ক্লাজ এটি হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লাজ কেন এই বৈশিষ্ট্যটা একটু মনে রাখা জরুরি যখন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থাকে রাইট সেটি কিন্তু হয়ে যায় প্রিন্সিপাল ক্লজ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা প্রিন্সিপাল ক্লজ তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ভার্ব দ্বারা শুরু হলে সেটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তার মানে এরপর থেকে যখনই দুইটি সেন্টেন্স দেখবে এর সঙ্গে যখন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থাকবে ভার্ব দ্বারা শুরু সেইটার নামই হয়ে যাবে প্রিন্সিপাল ক্লজ কেমন আচ্ছা নাম্বার ফাইভ এই বাক্যটা বিকজ শি ইজ ইন্টেলিজেন্ট সে থিংস ফর হার সেলফ এই ক্লজের নাম কি এই বিকজ থেকে শুরু করার আন্ডারলাইনটুকুর নাম কি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ যেটাকে আমরা পরাধীন ক্লজ বলি আর একটু যদি ভেঙ্গে কাউকে জিজ্ঞাস করা হয় যে বিকজ শি ইজ ইন্টেলিজেন্ট এই ক্লজটার নাম কি আচ্ছা ক্লজের একটা স্মৃতি তোমাদের আমি স্মরণ করে দিই প্রিন্সিপাল ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজ এরপরে সাব অর্ডিনেট সাব অর্ডিনেট ক্লজ অ্যান্ড সবার শেষে কো অর্ডিনেট সাবঅর্ডিনেটের হচ্ছে তিনটা প্রকার একটা হচ্ছে নাউন ক্লজ জাস্ট স্মরণ করে দিচ্ছি নাউন ক্লজ এরপরে অ্যাজেকটিভ ক্লজ এবং আরেকটি হচ্ছে নাম্বার থ্রি অ্যাডভার্ভ ক্লজ পরীক্ষায় অ্যাডমিশন টেস্টে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নাউন ক্লজ অ্যাজেটিভ ক্লজ অ্যাডভার্ভ ক্লজ বেছে বের করতে বলে অনেক সময় যেটা বলা হয় যে সাবন ক্লজেরই আরেকটি নাম আছে সেটি নাম হল ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ সো এটা হলো ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজ ইনডিপেন্ডেন্ট ক্লজ 
সাবর্ডিনেট ক্লজ এটাকে বলা হয় ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ তো এখন যদি প্রশ্ন করা হয় বিকজ শি ইজ ইন্টেলিজেন্ট এটা অবশ্যই ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ অস্বীকার করছি না কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের যে তিনটি প্রকার এই প্রকারের মধ্যে কোনটি আমি তোমাদের কাছ থেকে জানতে চাই বিকজ শি ইজ ইন্টেলিজেন্ট এই তিনটি প্রকারের ভিতরে কোনটি ঝটপট করে একটু কমেন্টে জানাও দেখি আমি কমেন্টে নজর রাখছি ওকে হুম সুন্দর দেখেছ কি অবস্থা সবার আর্য আখি এতক্ষণ পর্যন্ত আমি শুধুমাত্র আর্য আখি আর মেহেদি হাসান ফতেমা বিনতে জহির খাদি জাক্তার আচ্ছা কোন লাইব্রেরি সকল লাইব্রেরিতে আচ্ছা শারমিন ইসলাম এই কয়েকজনের সঠিক দেখছি হ্যাঁ এই ক্লজের নাম হয়ে যাবে তখন অ্যাডভার বেল ক্লজ তাহলে কি পরিমাণে ভুল করেছো একটু কমেন্টে নজর রাখো সবাই কি পরিমাণে ভুল করেছো কমেন্টে একটু নজর রাখো তাহলে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য বিকজ সিন স্টিল আনটিল দো অল দো এই বৈশিষ্ট্যগুলো যখন থাকে তখন কিন্তু সেটা হয়ে যায় অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ এটা পরে দেওয়া আছে একটু দেখে নিও নাম্বার সিক্স হুইচ পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স ইজ সাব অর্ডিনেট ক্লজ নিচের কোনটিকে আমরা সাব অর্ডিনেট বলতে পারি আমি বারবার রিপিট করছি স্যার আমি ক্লজ বুঝি না কোয়েশ্চিন সলভে বুঝতে পারছি না এই প্রশ্নগুলো করার আগে অবশ্যই তুমি প্রথমে দেখো একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে ক্লাসটি শেষ করে হলেও তুমি সেই ক্লাসটি আগে করবে তারপরে এই প্র্যাকটিস ক্লাসটা করবে তাহলে অনেক বেশি কাজে দেবে রহিম সেইড দ্যাট হি ওয়াজ গুড কোনটি সাবঅর্ডিনেট সাবঅর্ডিনেট মানে তো পরাধীন সো যেইটাতে তোমার একটা কনজাংশন থাকবে কনজাংশন যুক্ত বাক্যটার নাম হয়ে যাবে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এখন ভাবো তো আমি এই কথাটি বললাম আবার যদি তুমি ভুলে যাও তাহলে এর ড্রাইভার কে নেবে বলো তো ঠিক আছে তাহলে দ্যাট হি ওয়াজ গুড এইটুকু নাম সাব অর্ডিনেট ক্লজ এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে রেখো এই বৈশিষ্ট্য থাকলে সেগুলো সাবরেন ক্লজ এর ভিতরে দ্যাট আছে আছে না রাইট এর নাম সাবরেন ক্লজ নাম্বার সেভেন আইডেন্টিফাই দ্য ক্লজ অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স আই টুক নো নোটিস অফ হিম সো হি ফ্লিউ ইন টু রেস সো দিয়ে বাক্য শুরু হয়েছে এটার নাম কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন একটু দেখে রেখো এখানে কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন অ্যান্ড বাট অর সো দেয়ার পর এগুলো থাকলে সেটি কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন হয়ে যায় না বোঝার কিছু নেই এইট নাম্বারে আসো ক্লজের যে তিনটি প্রকার বিশেষ করে সাবঅর্ডিনেটের সাবঅর্ডিনেটের যে তিনটি প্রকার নাউন ক্লজ অ্যাজ এটি প্লাস অ্যাডভার্ব প্লাস এই জায়গা থেকে একটু প্রশ্ন হয়ে যায় প্রশ্ন হয়ে থাকে এই শর্টকাটগুলো একটু দেখে নিও তোমরা যখন বিস্তারিত ক্লাস করবে সেখানেও পাবে যেমন দেখো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট ঠিক এই অবজেক্ট পরবর্তী তুমি যে ক্লজটা পাচ্ছ সেই ক্লজের নাম হলো নাউন ক্লজ মনে থাকবে অবজেক্ট পরবর্তী তুমি যে ক্লজটা পাচ্ছ অবজেক্ট পরবর্তী যে ক্লজটা পাচ্ছ তার নাম নাউন ক্লজ এক্ষেত্রে আরেকটি সুন্দর শর্টকাট টেকনিক আছে সেই শর্টকাটটা হলো গিয়ে এটা ডট ডট আক্সটের পরে ব্যক্তিবাচক একটা অবজেক্ট থাকে হ্যাঁ এই অবজেক্টের পরেই তোমার যেটা বসে সেটা হচ্ছে নাউন ক্লজ এই যে দেখো আক্সড ওকে এরপরে হলো অবজেক্ট তারপরে বাকি অংশ নাউন ক্লজ এই এই শর্টকাটটা মনে রেখো আই নো ট্রানজেটিভ ভাবের পরে যখন ক্লজ থাকে আই নো আমি জানি হায়ার হি লিভস এটার নাম নাউন ক্লজ শর্টকাটটা খেয়াল করো ইজিলি বিষয়টি কাভার হবে এই হলো সাবজেক্ট সাবজেক্ট পরে এই হলো ট্রানজেটিভ ভার্ব এই ট্রানজেটিভ আর ইনট্রানজেটিভ একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যদি ট্রানজেটিভ না থেকে ইনট্রানজেটিভ থাকে তাহলে সেটা কিন্তু আবার অ্যাডভার্ব ক্লজ হবে 
তো যা হোক সেটা নিয়ে একটু পরে বলছি এবার নো ট্রানজিটিভ ভার্ব ঠিক তারপরেই যেহেতু ক্লজ অথবা এই ক্লজের নাম নাউন ক্লজ নাম্বার টেন উই অল নো আমরা সবাই জানি কি জানি সেম দেখো একই ভার্ব তো তাহলে ওই একই ভার্বের পরে ক্লজ যদি নাউন ক্লজ হয় নাউন ক্লজ হয় তাহলে একই সিস্টেম একই ক্লজের পরে যখন মানে একই ক্লজ থাকে সেই ক্লজের নাম কি চেঞ্জ হবে না রে বাবা সেটাও হবে নাউন ক্লজ সেটাও হবে নাউন ক্লজ সেম আর বিশেষ করে রাঁচি ইউনিভার্সিটিতে এই এই নো দিয়ে একটা প্রশ্ন আসার পসিবিলিটি অনেক বেশি আসে বলা তো যায় না ঘটনা ঘটে যেতেও পারে এই বছর স্যার সাত নাম্বারটা আরেকবার বুঝান সাত নাম্বারটা আরেকবার বুঝান এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলেই তার নাম হচ্ছে কোয়ার্ডিনেট ক্লজ একটু মনে রেখো বোঝার কিছু নেই বুঝবে কম এখন খালি মুখস্থ করবে বেশি হ্যাঁ কারণ সময় এতই শেষ করছো জীবনে যে এখন বুঝতে গেলে আর সময় পাবে না আচ্ছা তাহলে নয়ের পরে দ্যাট এটার নামও হচ্ছে নাউন ক্লজ গেল এরপর ইলেভেন নাম্বার এগারো নাম্বার আই ইনকোয়ার একইভাবে একইভাবে সাবজেক্টের পরে যখনই ট্রানজেটিভ ভার্ভ থাকবে এরপরেই যখন কোনো ক্লজ তার নাম নাউন ক্লজ ঘুরে ফিরে একই সূত্র ট্রানজেটিভ ভার্ভের পরে ক্লজ নাউন ক্লজ ট্রানজেটিভ ভার্ভের পরে ক্লজ নাউন ক্লজ একই জিনিস এত বেশি হতা সবার কোনো কারণ নেই মজার কথা হচ্ছে তুমি যদি ক্লজ অত ভালো না বোঝো এই প্রশ্নগুলো যদি সলভ করে যাও একটা ঘটনা ভালো ঘটনা পরীক্ষা হলে ঘটে যেতে পারে আই মিন হুবহু প্রশ্নগুলো কমন পাবে নতুবা এই প্রশ্নগুলো অনুকরণে আরেকটি প্রশ্ন পাবে এই যে দেখো আই ডোন্ট নো একই ধরনের প্রশ্ন হু হ্যাজ কাম টুডে সো কি করবে বলো তো ট্রানজেটিভ ভার্বের পরেই ক্লজ এই যে আন্ডারলাইন করা যে ক্লজটা এই ক্লজের নাম কি নাউন ক্লজ থার্টিন নাম্বার এই সূত্রটা কিন্তু আমি তোমাদের দিয়েছি আক্সটের পরে যখন অবজেক্ট থাকে দেখো আমি একটু আগে দিয়েছি কিন্তু ট্রানজেটিভ ভার্বের পরে এবং বিশেষ করে আমি এখানে লিখে দেব এস কে দি আক্সট ঠিক আছে সো ট্রানজেটিভ ভার্বের পর যদি অবজেক্ট থাকে ওকে এবং তারপরে যদি ক্লজ থাকে সেই ক্লজের নামও হলো নাউন ক্লজ আশিক তোমার কথাটা বুঝলাম না এক চাটা মুখস্থ করতে হবে এক চাটা না একটা না আচ্ছা আচ্ছা পেজ খুঁজে পাচ্ছ না একটু সূচিপত্র দেখো রিমন হুম হ্যাঁ আক্সটের ক্ষেত্রে দুইটি অবজেক্ট থাকে নাজিম মিয়া আমার আমি এত বিস্তারিত বলছি না আক্সটের ক্ষেত্রে অবশ্যই ইনডিরেক্ট এবং এই অংশটার নাম হচ্ছে ডিরেক্ট ওকে এরপরে দেখো একই ধরনের বাক্য খুলনা ইউনিভার্সিটিতে এসছিল একই আই ডোন্ট নো নো এর পরেই যে ক্লজ কতবার তুমি দেখবে বলো তো একসময় তুমি বিরক্ত হয়ে যাবে নাম্বার ফিফটিন পনেরো নাম্বার এই পনেরো নাম্বার বাক্যটা একটু হাইট করা আছে সেটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য বুক হুইচ আই লস্ট অথবা দ্যাট আই লস্ট হুইচ অথবা দ্যাট আই লস্ট একটা কথা মনে রাখবে রিলেটিভ প্রোনাউনের পর যখনই ক্লজ থাকবে সেটি হয়ে যাবে অ্যাজেকটিভ ক্লজ আমি কথাটা আবার রিপিট করছি রিলেটিভ প্রোনাউন হু হুইজ দ্যাটের পরে যখনই ক্লজ থাকবে সেটি হয়ে যাবে অ্যাজেকটিভ ক্লজ যেমন যেমন আমি যদি বলি আই নো দা ম্যান হু ডিড ইট একটু খেয়াল করো সবাই রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে যখনই কোনো ক্লজ হবে তার মানে এটা অবশ্যই রিলেটিভ ক্লজ রিলেটিভ ক্লজ অ্যান্ড রিলেটিভ ক্লজ মানে অ্যাজেটিভ ক্লজ ঝামেলা শেষ অ্যাজেকটিভ ক্লজ সিএল এ ইউএসি ক্লজ বুঝতে পেরেছ তাহলে দেখো আমরা এখানে কিন্তু এই জিনিসটা ছিল না এটা লুকানো আছে একটু ধরে নিতে হবে দিস ইজ দ্য বুক এইটা হলো সেই বইটা হুইচ আই লস্ট যেটা আমি হারিয়েছিলাম সো হু ডিড ইট এটাকে আমরা অ্যাজেটিভ প্লাস বলতে পারি ঠিক একইভাবে আই লস্ট এটার নাম হলো অ্যাজেটিভ প্লাস বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এরপরে সিক্সটিন নাম্বারে আসো হি টেলস আ টেল দ্যাট দ্যাট সাউন্ডস আন ট্রু হি টেলস আ টেল দ্যাটস আন ট্রু এই রুলটা হলো কিসের মতো সেম আগেরটা মতো 
रिलेटिव प्रोनाउन द्वारा जखनी को क्लज जुक्त है तर नाम एजेक्टिव क्लज रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट मन रखे जिन এরপরে সেভেন্টিন নাম্বারে আসো দ্য বুক বোরোড ফ্রম লাইব্রেরি ইজ লস্ট এইখানে একটা জিনিস লুকানো আছে সেটা হচ্ছে হুইচ অথবা দ্যাট এটা বুঝতে হবে তোমাকে যে যখন এভাবে কিছু লুকানো থাকে এইটাও বুঝে নেওয়ার দায়িত্বই তোমার তুমি হয়তো প্রশ্ন করতে পারো যে স্যার এত কিছু মনে রাখতে হবে আচ্ছা পনেরো নাম্বারটা বুঝি নাই পার্থ পার্থ সিং বলছো না পনেরো নাম্বারটা না বোঝা কিছু নেই রে বাবা হুইজ বা দ্যাটটা লুকানো ছিল আমি দিয়ে দিলাম যখন হুইজ দ্যাট হু এগুলো পরে ক্লজ বা বাক্য থাকবে তার নাম হচ্ছে অ্যাজেটিভ ক্লজ একবারে সোজা সাপটা কথা রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে ক্লজ তার নাম হচ্ছে অ্যাজেটিভ ক্লজ যে ষোলো নাম্বার জানতে চেয়েছিলে হ্যাঁ দ্যাট রিলেটিভ ক্লজ হ্যাঁ এই যে একজন বলেছ জান্নাতুল ফেট ফাতেমা রাইট ওকে সো এখানেও ঠিক একইভাবে এই হুইজ বা দ্যাট কিন্তু ছিল না বাক্যটা এরকম তো দেখো বাক্যটা মূলত এরকম সো তুমি দেখো বাক্যটা কিন্তু ঠিক হয়নি দ্য বুক বোরোড কেমন দ্য বুক হুইচ বোরোড মানে যে বইটা কি করা হয়েছিল ধার করা হয়েছিল সো হুইচ অথবা কি দ্যাট তাহলে রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে যখন কোনো ক্লজ থাকে তার নাম অ্যাজেটিভ ক্লজ এটা প্রায় মিনিট খানেক থেকে আমি এটা বলছি এই যে দেখো ওই কথাটা আবার প্রমাণিত হবে রিলেটিভ প্রোনাউন দ্বারাই যে ক্লজ তার নাম অ্যাজেটিভ ক্লজ তুমি খেয়াল করো এই যে রিলেটিভ প্রোনাউন হু হুইজ দ্যাট হু ক্লজ অ্যাজেটিভ ক্লজ দ্য ম্যান একই কথা বারবার আসবে এবং পরীক্ষাতেও এরকমই আসবে এর থেকে কঠিন নয় দ্য ম্যান হু এই যে রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে ক্লজ তার নাম অ্যাজেটিভ ক্লজ বুঝবে না কেন আর একটি বিষয় হলো যে অনেক সময় হয় কি যে তুমি যখন বুঝতে পারছো বোঝার পরে তুমি অবাক হয়ে যাচ্ছ যে কি ব্যাপার আমার তো বোঝার কথা ছিল না আমি না ইংরেজি বুঝি না তো বুঝতে পারলাম কেন এ কারণেও নিজে অবাক হয়ে যেতে পারো অবাক হয়েও না খুব কঠিন কোয়েশ্চেন্স হয় না সহজই হয় আচ্ছা এবার নাম্বার টোয়েন্টি নাম্বারে বলা হলো যে হুই আইডেন্টিফাই দ্য সেন্টেন্স উইথ অ্যাজেক্টিভ ক্লজ আইডেন্টিফাই দ্য সেন্টেন্স উইথ অ্যাজেক্টিভ ক্লজ কোনটাতে অ্যাজেক্টিভ ক্লজ আছে তাহলে ওই সূত্রটা তোমাকে ফলো করতে হবে যে রিলেটিভ প্রোনাউন কোনটায় আছে এটা কি রিলেটিভ প্রোনাউন না এইখানে রিলেটিভ প্রোনাউন কিন্তু অযথা একটা কমা বসেছে হ্যাঁ এই কমা বসানোটা একটা মারাত্মক ভুল কমা বসলে সেটা হয়ে যায় নাউন ক্লজ এটাকে কেজিন অ্যাপোজিশন বলা হয় তো রিলেটিভ প্রোনাউনে আগে সাধারণত কমা বসার কোনো কথা নেই দেখো এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন নেই রিলেটিভ প্রোনাউন আছে কিন্তু তার আগে সো বসে গেছে তখন এটা হয়ে গেছে কনজাংশন তাহলে রিলেটিভ প্রোনাউন যেটাই থাকবে এই যে বি নাম্বার যেটা বলা হলো যে নিচের কোন সেন্টেন্সটিতে অ্যাজেটিভ ক্লজ আছে এইটাতে অ্যাজেটিভ ক্লজ কেন কারণ রিলেটিভ প্রোনাউন এই জন্য রাইট উত্তর বি একুশ নাম্বার এই সূত্রটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবে তোমরা সাবজেক্ট তারপরে হলো বিভার এরপরে যখন একটা নাউন থাকবে এবং সেই নাউন সম্পর্কে যখন তথ্য দেওয়া হবে একটি ক্লজে দিস ইজ দ্য প্লেস প্লেসটা কোথায় এই প্লেসটা হচ্ছে সেই প্লাস যেখানে আমি জন্মেছিলাম তাহলে বুঝতে পারছো প্লেস সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হচ্ছে এই ক্লসটার নাম হচ্ছে অ্যাজেটিভ ক্লস এখন অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার আপনি তো বললেন যে রিলেটিভ প্রোনাউন হয়েরও একটি রিলেটিভ প্রোনাউন অবশ্যই হয়েরও কিন্তু একটি রিলেটিভ প্রোনাউন হয়ের এবং হয়েনো ওয়ান কাইন্ড অফ রিলেটিভ প্রোনাউন এটা একটু মনে রেখো নাম্বার টোয়েন্টি টু আইডেন্টিফাই দ্য আন্ডারলাইন আই নিউ দ্য রিজন একই রুল একই রুল রোলটা কি বলো তো এখানে দুটো সেন্টেন্সের পার্থক্যটা তোমাদের আমি দেখাই দিই এই বাক্যটাকে আমি নিলাম একটু লক্ষ্য রেখো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা এটি এই একটি বাক্য আমি এখানে রিজনটা দিব না আমাকে বলো যে কোনটি কোন ক্লজ হবে আমি নাম্বার দিলাম এক নাম্বার দুই ঝটপট করে কমেন্টে আনসার দেখাও দেখি এতক্ষণ থেকে আমি যে যা বলছিলাম কতটুকু ধরে রাখতে পেরেছ মোহাম্মদ মেহেদি হাসান আইসিটি ক্লাস কি হবেই না আইসিটি ক্লাস নিয়ে এত টেনশন কি আইসিটি ক্লাস আমাদের অনেকগুলো নেওয়া আছে আইসিটি ক্লাসের আইসিটি গুরুত্ব খুবই কম অ্যাডমিশন অন্যগুলো নিয়ে ব্যস্ত হওয়া আর আইসিটি যদি লাগে এই সপ্তাহের মধ্যে আমরা সিদ্ধান্ত জানাবো দুই এক দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাবো এক আর একটি বিষয় হলো 
ICT যে ক্লাসগুলো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি চ্যাপ্টারে ক্লাস নেওয়া রয়েছে আমাদের আইসিটি স্যার নিয়েছেন সবগুলো ক্লাস আমি সাজিয়ে দেব গ্রুপে এটা নিয়ে সমস্যা নেই শুধু শুধু পেন নিও না অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে ব্যস্ত হও ওকে ফাইন ক্লাসে মনোযোগী হও সুন্দর এই সূত্রটা দেখো সাবজেক্ট সাবজেক্ট ট্রানজিটিভ ভার্ব ট্রানজিটিভ ভার্ব एर पर नाउन नाउन क्लस ठीक एर पर जो एक क्लस पा रार नाम एजेटिव क्लस ए डिजे एजेटिव क्लस यार मन कर देखो ये बेस कैक बार बोझ तुम्हारा से सबजेक्ट टी मान ट्रांजेटिव भार ये ट्रांजेटिव भार्वर पर जो क्लस थक सबजेक्ट ट्रांजेटिव भार एर पर हल क्लस अतए ये क्लसटार नाम कि मन आ এটার নাম হলো নাউন ক্লজ ব্যাস এ হলো নাউন ক্লজ থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা বুঝে শুনে রাইট উত্তর দিতে বেরোছ নাউন ক্লজ তেইশ নাম্বার দ্য নিউজ হি গেভ মি ওয়াজ ফলস আসলে এই সেন্টেন্সে একটা শূন্যতা আছে देखी तुम्हारा क्या बोलते पर सेंटेंसा आसले कि लागानो जाए तेईस नम्बर एक धारणा करो तो दूज दैट हि गेव मि वज फल्स कि बुझते पर रिलेटिव प्रोनाउन द्वारा जे निज़टा से दिए से फल्स ये रिलेटिव प्रोनाउन तुम्हें दीच रिलेटिव प्रोनाउन दिए क्लस बने एजेटिव क्लस कत बार बोल तुम्हें बोल तो यही तो इदबिस खान बोलते दैट फाइन This is the man who who called yesterday. It is now adjective plus. Can I tell you? Can relative pronoun be adjective plus? Twenty-five number. <coughs> Which of the following sentence contain an adjective plus? Tell me the nature of which sentence has adjective plus. Now I will tell you. Which one will give you the answer? Look at the fact that the relative pronoun is relative plus. That is also adjective plus. Which one is it? Which number is it? What is the most common? যে একেবারে মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না যদি এখনও এমনটি হয় তাহলে কিন্তু ব্যাপারটি কষ্টের হ্যাঁ মোটামুটি সবাই দিয়েছো রোবাই তানজিম রিয়া সাদিয়া তাসনিম নাইমা ইসলাম রাবিয়া বৃষ্টি আখতার হোসেন শাহাদাত গাজি বলছে ভেরি ভেরি ইজি হ্যাঁ আসলে ভেরি ভেরি ইজি কঠিন করে ফেবো না কেমন এই বাক্যটা অলরেডি একবার সলভ হয়ে গেল আমাদের এই একটু আগেই এই যে डैट दिए रिलेटिव प्रोनाउन दिए अतए से एजेटिव क्लस टोटी सेवन नम्बर द चिल्ड्रेन आर सेफ एकटाई सेंटेंस अतए तर नाम कि बोल तो इंडिपेन्डेंट क्लज मैं प्रिन्सिपाल क्लजर ही अपर नाम इंडिपेन्डेंट क्लज एटाई हलो मेन क्लज ये बला रईट उत्तर हलो ए एंड बी बोथ बुझते एकटाई सेंटेंस से इंडिपेन्डेंट क्लज से हमें मेन क्लज सेटाई हलो प्रसिपाल क्लज जे लाओ से कदू अच्छा नंबर टोटी एट बिहेव एज अ जेंटलमैन बिहेव एखे कि शब्द मन रखा जरूरी धरो बोल तुम्हें धरच जो क्लज बुझीना तालोले तुम्हारे जो जेटा बोल से हल कि वैशिष्ट्य मन रखे क्लस टी शेष जगह पढ़ाई व्याख्यागुलो तो अनेकटा बुझे फेले एक शुरू कर शेष पर्त जतगुल प्रश्न आज बे कैक बार रिव्यू कर बिहेव एज अ जेंटलमैन बिहेव एज आर नाम अवश्य हलो एडभार्वियल क्लज एन तुम्हारे क्योंकि एक प्रकार देखिए बोल तो एडभार्वियल क्लज कार प्रकार के के बोलते परे एडभार्वियल क्लज कार प्रकार एक समय दिल हाँ एडभार्वियल क्लज हे सब अर्डिनेट क्लज प्रकार तर मैं यटाई सब अर्डिनेट सब अर्डिनेटर एक प्रकार हलो एडभार्वियल क्लज ए देखते हैं परीक्षा कि भाव प्रश्न कर हाँ नजमुल तुम्हें बोलते ही पर सुंदर ताई वैशिष्ट्य थका मान से नाम हो जाए एरपर थे एडभार्वियल क्लज जेटा एडभार्वियल क्लज सेटाई हलो सब अर्डिनेट क्लज ये तो सुंदर रीमा महदी हासान रबिन सबाई ठीक टोटी नाइन नम्बर द प्राइज वार एज ग्रेट दिल हायर दैन ओ एक ही कथा आसने और कैकटी जुक्त करो एक देखे नियो आगे जो शब्दगुल्लो छो तर संगे दें लगे दीसि 
এই বৈশিষ্ট্য থাকলেও সেটা হয়ে যাবে অ্যাডভারবিয়াল ক্লজ তার মানে বৈশিষ্ট্যগুলো মুখস্থ রাখার কোনো বিকল্প নেই আমি পারছি আমি পারি হয়তো বা আমার মুখস্থ আছে তুমি পারছো না তোমার মুখস্থ নেই তুমিও পারবে যদি তোমার মুখস্থ থাকে একটু সময় দাও আচ্ছা নাম্বার থার্টি ইউ মে গো হোয়াট এভার ইউ লাইক আচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য হলো যে হোয়াট এভার এই অংশটুকুর নাম কি যখনই আমরা হোয়াট এভার পাবো দেখো আমার এই যে লিস্ট আছে তার ভিতরে হোয়াট এভার একটু দেখে নিও এগুলো থাকলে তার নাম অ্যাডভার বেল ক্লজ এখন ইউ মে গো তুমি যেতে পারো হোয়াট এভার ইউ লাইক তুমি যেতে পারো যে মানুষ যায় কোথায় একটা স্থানে তো বেড়াতে যায় তার মানে এটা অ্যাডভার বেল ক্লজের যে অনেকগুলো প্রকার আছে আমার ওই বেসিক ক্লাসটা থেকে দেখে নিও যেটা লিঙ্ক ওপরে দেওয়া আছে সেইখানে বলা হয়েছে যে স্থান বোঝালে অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ প্লেস সময় বোঝালে অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ টাইম তুলনা বোঝা পার্থক্য বোঝালে অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ কম্পারিজন কন্ট্রাস্ট একটু দেখে নিও তাহলে এটা দ্বারা মূলত অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ প্লেস বোঝাচ্ছে শুধু অ্যাডভার্ব ক্লজও হবে আবার অপশানে যেহেতু প্লেস আছে তাহলে আমি প্লেস দেব থার্টি ওয়ান নাম্বার আই উইল নট গো দেয়ার আনলেস ইউ গো টু মি এটা একটা কন্ডিশান তুমি জাস্ট যেটা মনে রাখার চেষ্টা করবে যে যেহেতু এই সূত্রটা ফলো করা হয়েছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো এবং তার ভিতরে কি আছে আনলেস আনলেস থাকা মানে তার নাম অ্যাডভার্ব ক্লজ এখন অ্যাডভার্ব ক্লজের যে প্রকারগুলো রয়েছে কি যেন খাদিজা বলেছে যে কেন আপনার নাম পড়া না ঠিক কষ্ট পাইলেন কেন না কি কি যেন বললা মানে তোমার নাম বলিনি বলে ফেলছি আচ্ছা তাহলে এই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি কোথাও থাকে তাহলে তুমি তাকে কি বলবে অবশ্যই অ্যাডভার্ব ক্লজ বলবে এই নামের কথা বলছো আচ্ছা পড়ার বাহিরে দুইটা কথা বলি অনেক আগে আমি যখন রেডিওতে উপস্থাপনা করতাম রাজশাহী একশো পাঁচ মেগাহার্সে উপস্থাপনা করতাম তখন তোমরা এটা তোমাদের স্মৃতিতে মানে স্মৃতিতে মনে আছে কিনা অনুরোধের আসর গানের ডালি নামের অনুষ্ঠান হতো এই অনুরোধের আসর গানের ডালি তখন মোবাইল ফোন ছিল না মানুষ কিন্তু কি করত চিঠি লিখত হ্যাঁ ডাক বক্স বক্সে ফেলে দিত সেই চিঠিটা আমাদের কাছে আসতো এবং সপ্তাহে দুই দিন অনুষ্ঠান হতো অনুরোধের আসর গানের ডালি শুক্রবার এবং সোমবার শুধুমাত্র আমাদের মুখে উপস্থাপকদের মুখে তাদের নামগুলো শোনার জন্য দূর দূরান্ত থেকে চিঠি লিখত যে অমুক সিনেমার এই গানটি শোনার জন্য অনুরোধ করেছেন বরিশাল থেকে চট্টগ্রাম থেকে খুলনা থেকে যশোর থেকে উমুক তুমুক হেন তেন সত্যিকার অর্থেই নাম বলার বিষয়টি সত্যিই একটা আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যাপার এটা মানে একটা সময় ছিল ইভেন এখনও আছে আমি জানি যে প্রত্যেকের নাম পড়লে মেবি অনেক বেশি তোমরা খুশি হবে বাট এটা অনেক বেশি কঠিন হয়ে যাবে সো সেই রেডিও লাইফে যখন আমি আমি উপস্থাপনা করতাম তো সেই স্মৃতিটা এখন স্মরণ হলো যে হ্যাঁ নাম বলাটা কি বিষয় অনেক ইভেন এমনও হতো যে আমার পরিচিত জনরা যারা আমাদের বাড়ি আশেপাশে তখন তারা বলতো যে তুমি তো রেডিওতে উপস্থাপনা করো আমার নামটা একটু বলে দিবে হ্যাঁ আমরা তো অনুষ্ঠান শুনি এ একটা নাম বললে যে কত মজার অনুভূতি আসে সত্যি একটা অন্যরকমের ব্যাপার আই নো দ্যাট কিন্তু তোমরাও জানো যে প্রত্যেকের নাম বলা ইটস মানে কি বলবো মাছ মোর ডিফিকাল্ট ফ্যাক্ট ওকে সো যেটা বলছিলাম যে আনলেস এই বৈশিষ্ট্য যদি থাকে এরপর থেকে স্বয়নে স্বপনে নিশিতে নিবৃতে সবসময় এটা নাম হয়ে যাবে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ কেমন ওকে সো থার্টি টু নাম্বারে আসো ওয়ান ফাইন মর্নিং ইজ আচ্ছা আহমদ রহমান বলছে যে নাম পড়ার ক্লাস নেন হ্যাঁ একদিন শুধু ক্লাস নেব যারা যারা অ্যাটেন্ড করবে প্রত্যেকের নাম বলবো ওকে সো ওয়ান ফাইন মর্নিং এটার নাম কি ইটস আ ফ্রেজ আমরা ক্লস থেকে একটু ফ্রেজে ডাইভার্ট হলাম এবং সেটি হলো স্যার আমার নাম বলে একটা ডাক দেন মাহি তুমি কোথায় আছো এদিকে চলে এসো ওকে যেটা বলছিলাম ওয়ান ফাইন মর্নিং ইটস আ ফ্রেজ তাহলে যদি ফ্রেজ হতে চায় ফ্রেজের ভিতরে ভার্ব থাকবে না এই জিনিসটা মনে রেখো যেমন তোমরা প্রথমে দেখেছিলে যে ক্লজের মধ্যে ভার্ব থাকবে আর ফ্রেজের মধ্যে ভার থাকবে না জিনিস দুটো কিন্তু সেম জিনিস দুটো সেম যেমন আই স আ ফক্স উইথ আউট 
a tail বাক্য দুটি খেয়াল করো এবং আমি আন্ডারলাইন করব বলতে হবে আরেকটি বাক্য सेम টাইপেরই আই সো আ ফক্স হুইচ হ্যাজ নো টেল আর্টিকেল দেওয়া যাবে না সো এবার ঝটপট করে একটু কমেন্টে জানাও উপরেরটার নাম কি আর নিচেরটার নাম কি অর্থাৎ কোনটি ফ্রেজ আর কোনটি ক্লজ আশিকুর রহমান আশিক বলছে স্যার স্যার খালি মেয়েদের নাম নেন না আমি তোমার নামও নিয়ে ফেলেছি আশিকুর রহমান আশিক তোমার নাম নিয়েছে এখন আমি তো সন্ধের মধ্যে পড়ে গেলাম আমি কি শুধু মেয়েদের নাম নিই কিনা ওকে আহমেদ ফাইসাল তোমার নামও নিয়ে ফেলেছি ওসমান গনি ওকে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রথমটা এইটুকুকে আমরা ফ্রেজ বলবো বিকজ ফ্রেজের ভিতরে কোনো ভার্ব থাকে না কোনো ভার্ব নেই বাট ইটস আ ক্লজ কেন ক্লজ বিকজ এর ভিতরে একটা ভার্ব আছে হুম সুন্দর থ্যাংক ইউ সো মাচ থার্টি থ্রি নম্বরে আসো এবার আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস দ্যাট ডাজ নট মেক আ কমপ্লিট সেন্স অ্যান্ড ডাজ নট কন্টেন আ ফাইনাইট ভার্ব এই কথাটি যেটা আমি বলে ফেললাম যে যার ভিতরে কোনো ভার্ব থাকে না সেই জিনিসটার নাম কি ফাইনাইট ভার্ব থাকে না সেইটার নাম কি সেটার নাম ফ্রেজ সেটার নাম কি ফ্রেজ এবার ফ্রেজ থেকে ফ্রেজেরও বেশ কিছু ক্যাটাগরি রয়েছে নাউন ফ্রেজ অ্যাজিটিভ ফ্রেজ অ্যাডভার্ড ফ্রেজ প্রেপোজিশান ফ্রেজ মানে পার্টস অফ স্পিচের সবগুলোই ফ্রেজ হতে পারে একটু মনে রেখো তোমরা শুধুমাত্র এই কথাটি পার্টস অফ স্পিচের যতগুলো প্রকার আছে আট প্রকার তার ভিতরে শুধুমাত্র প্রোনাউন ফ্রেজ হয় না প্রোনাউন ইজ নট আ কাইন্ড অফ ফ্রেজ এই কথাটা একটু নোট করে রাখো ওকে সো একটু নজর রাখি আমরা এর কথাটার দিকে যে প্রোনাউন ইজ নট এ কাইন্ড অফ ফ্রেজ অর্থাৎ প্রোনাউন কখনো ফ্রেজ হবে না প্রোনাউন বাদ দিয়ে তুমি নাউন ফ্রেজ বলো অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ বলো অ্যাডভার্ড প্রেপোজিশান কনজাংশন ইন্টারজেকশান কিন্তু ভুল করে প্রোনাউন ফ্রেজ বলো না পার্টস অফ স্পিচের সাতটি হচ্ছে ফ্রেজ এর সঙ্গে আরও কিছু ফ্রেজ আছে যেমন জেরান ফ্রেজ ইনফিনিটিভ ফ্রেজ আর হচ্ছে পার্টিসিপল ফ্রেজ মানে মৌলিকেই এই প্রকারগুলো আচ্ছা তো এখন প্রশ্ন হলো আন্ডারলাইন করা অংশটুকুর নাম কি যখনই তোমরা এই ধরনের স্ট্রাকচার দেখবে সেটি হলো মাঝখানে প্রেপোজিশান অপ আছে দুই পাশে নাউন ঠিক আছে এটার নাম হলো নাউন ফ্রেজ এইটুকু মনে রাখো এটার নাম হলো নাউন ফ্রেজ এই শর্টকাটটা একটু মনে রেখো এখন আমি যদি বলি আই বট আ লেগ অফ চেয়ার প্রশ্ন হলো আই বট আ লেগ অফ চেয়ার এইটা কি নাউন ফ্রেজ অ্যাজেটিভ ফ্রেজ অ্যাডভার্ড ফ্রেজ আমি তো বলেই দিলাম প্রেপোজিশান অফ এই পাশেও নাউন এই পাশেও নাউন অতএব তার নাম হচ্ছে নাউন ফ্রেজ ক্লিয়ার তাহলে থার্টি ফাইভ নাম্বারে আসি উই ওয়ার ওয়েটিং ফর দ্য বাস প্রেপোজিশান দিয়ে শুরু নাউন দিয়ে শেষ একটু মনে রেখো তোমরা প্রেপোজিশান দিয়ে শুরু নাউন দিয়ে শেষ এর নাম প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ অবশ্যই প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ ঠিক আছে এখন অনেকের কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার টু রাইড ওয়েল এটার নাম কি এইবারে কিন্তু এখানে একটা মজা প্রেপোজিশান দিয়ে শুরু নাউন দিয়ে শেষ প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ কিন্তু এটাতে দেখো প্রেপোজিশান দিয়ে শুরু নাউন দিয়ে কিন্তু শেষ হয়নি সো এটা প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ নয় এই ব্যাপারে নিশ্চিত হও এ টু রাইড ওয়েল এটার নাম আসলে দুইটা টু রাইড ওয়েল আমরা এটাকে বলতে পারি টু প্লাস ভি ওয়ান এক্সটেনশান এটাকে বলা হয় ইনফিনিটিভ ফ্রেজ এটা অবশ্যই ইনফিনিটিভ ফ্রেজ আমরা অস্বীকার করছি না কিন্তু দেখো তো অপশানে কি ইনফিনিটিভ ফ্রেজ রয়েছে নেই অথচ এই সবটুকু হচ্ছে বাক্যের সাবজেক্ট এটা তো ভার্ব ভার্বের পূর্বে এটুকু সাবজেক্ট সো যেটা সাবজেক্ট হতে পারে সেটা অবশ্যই কি হয়ে যায় নাউন ফ্রেজ হয়ে যায় তো এখানে আরেকটি বিষয় জেনে রাখা দরকার অ্যাডমিশনে এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসে যেমন যদি এই কোয়েশ্চেনটাই করি আমি এটা দিলাম যে টু আর ইজ হিউম্যান ট 
to r is human ekhane to r e underline korlam ebong option e bollam to r to r with something ami ektu change kore dicchi ha ektu change korte hobe to r with something is certain kono kichu shonge bhul hote pare etai nishchit acha ebar to r with something er niche underline kora holo diye bola holo etar naam ki etar naam ki noun phrase অপশন বিতে বলা হলো ইনফিনিটিভ ফ্রেজ ফিনিটিভ ফ্রেজ টু আর ইজ টু আর উইথ সামথিং ইজ সার্টেন বলো এটার নাম তোমরা কি দেবে সুন্দর একটু মিলিয়ে নাও এটা যদি আমরা বলি স্ট্রাকচারালি স্ট্রাকচার মানে গঠন গঠন অনুযায়ী এটা অবশ্যই ইনফিনিটিভ কিন্তু আমরা যদি বলি ফাংশানালি একটা বাক্যে কোন ফাংশানে বসেছে সাবজেক্ট ফাংশানে নাউন ফাংশানে অতএব সেটি নাউন ফ্রেজ তার মানে এখানে রাইট হতো দুইটাই হতে পারে কিন্তু দুইটাই যদি থাকে পরীক্ষায় তুমি কোনটা দেবে সর্বদায় ফাংশান ফাংশান বাক্যের সাবজেক্ট ফাংশান কিন্তু যদি বলে স্ট্রাকচারালি তাহলে এটি হয়ে যাবে ইনফিনিটিভ ঠিক আছে যারা বুঝে শুনে বলতে পেরেছ তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন থার্টি সেভেন নাম্বার আচারমিং গার্ল অবশ্যই এটা একটা ফ্রেজ এবং এটা নাউন ফ্রেজ কেন কারণ মূল আলোচ্য বিষয় তো নাউনকে নিয়েই তাই না আমরা কিন্তু গার্লকে ডিফাইন করছি দেখো এ গার্ল অথবা চারমিং গার্ল ঠিক আছে তার মানে গার্লটাই কিন্তু মেন কিন্তু আমরা যদি গার্লটাকে এখান থেকে বাদ দিই আ চারমিং কি কোনো অর্থ আছে নো সো বি কেয়ারফুল সো নাউন ক্লজে অবশ্যই শিরোনাম হিসেবে টাইটেল বা মূল শব্দটা কিন্তু নাউন ফ্রেজ হবে নাউন ফ্রেজ ক্লজ বলেছে সরি থার্টি এইট নাম্বার টু রিড নিউজ পেপার ইজ আ হ্যাবিট ইজ আ গুড হ্যাবিট এখানে দেখো একটা বিষয় লক্ষ্য করো টু প্লাস ভি ওয়ান অবশ্যই এটা ইনফিনিটিভ অবশ্যই এটা ইনফিনিটিভ আবার এখানে আরেকটা আনসার রাইট হবে সেটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ আমার মিস্টেক হয়েছে তোমার ঠিক করে নাও নাউন ফ্রেজটা এখানে বেস্ট আনসার এবং সঠিক আনসার হিসেবে বিবেচিত হবে একটু ঠিক করে নাও কারণ একটু আগেই বললাম বাক্যের সাবজেক্ট যে হয় আমরা ফাংশানালি সেটাকে বলবো নাউন ফ্রেজ কিন্তু স্ট্রাকচারালি এটা কিন্তু ইনফিনিটিভ হতেই পারে ঠিক আছে থার্টি নাইন নাম্বার হোয়াট টাইপ অফ ফ্রেজ ক্লজ আর দ্য ফলোইং আন্ডারলাইন দ্য ওয়ার্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সেন্টেন্স আন্ডারলাইন করা অংশটুকুকে কি নামে ডাকা যেতে পারে উইথ আ ভেইল অভার হার হেইট দেখো তুমি কিন্তু এটাকে প্রেপোজিশনাল ফেজ বলবে কেন কারণ আমি তোমাদের শিখেছি প্রেপোজিশন দিয়ে শুরু নাউন দিয়ে শেষ আচ্ছা তনি সরকার বলছে আটত্রিশ নাম্বার নাউন দিলে ভুল হবে আটত্রিশ নাম্বার নাউন ফ্রেজটাই দিতে আমি বলেছি হ্যাঁ ইনফিটিভ দেবে না তোমরা একটু কারেকশন করে নাও বিতাই বেস্ট এ না দিয়ে তোমরা সর্বদাই বি দেবে আচ্ছা প্রিপোজিশন দিয়ে শুরু নাউন দিয়ে শেষ তাহলে এটা কি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ না অবশ্যই প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কিন্তু আমরা তো এটা স্ট্রাকচারালি না আমরা জানতে চাচ্ছি এটা ফাংশানটা কি একটা মহিলা যে কি না ওড়না পড়েছিল ওড়না পড়িত পর্দা পড়িত করা একটা মেয়ে অ্যাপ্রোচ দ্য ডক্টর ডক্টরের কাছে গিয়েছিল তার মানে এই মেয়ে সম্পর্কে গুণাবলী প্রকাশ করা হচ্ছে কোন মেয়েটি বোরখা পড়া মেয়েটি সো যখন এভাবে নির্দিষ্ট করে নাউন সম্পর্কে গুণাবলী প্রকাশ করা হয় সেটা কি হয়ে যায় সেটা অ্যাজেক্টিভ হয়ে যায় সেই জন্য এটা ফাংশানালি কিন্তু এটা হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ ফাংশানালি এটা হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ বাট স্ট্রাকচারালি এটা হলো প্রেপোজিশন আমরা কোনটাকে প্রেফার করব ফাংশানালি যারা বুঝতে পারছো ওয়েলকাম না বুঝলেও হতাশ হবার দরকার নেই ক্লাস থ্রি শেষ হওয়ার পর আবার তুমি আরেকবার দেখবে অনেকে এটা বুঝতে পারছো না ফাংশানালি কি আর কি বলে স্ট্রাকচারালি কি নাম্বার ফোরটি রাজু লুকস ফর হিস কার এটা আমার মনে হয় একবার বোঝাইলে বুঝতে পারবে সেটা হলো ভার তো ভার্বের সঙ্গে সামথিং ভার্বাল ফ্রেজ তুমি চাইলে এটাকে গ্রুপ ভার্বও বলতে পারো ভার্বাল ফ্রেজও বলতে পারো তার মানে ভার্বাল ফ্রেজগুলো কিন্তু গ্রুপ ভার্ব বা গ্রুপ ভার্বগুলোই কিন্তু ভার্বাল ফ্রেজ এবার আসো পরেরটা 
হি ওয়ার্ক উইথ অল সিনসিয়ারিটি এইটা যদি না পড়ো খুব কষ্ট পাবো বলো উইথ অল সিনসিয়ারিটি প্রেপোজিশন দিয়ে শুরু নাউন দিয়ে শেষ তাহলে নাম কি প্রেপোজিশনাল ফ্রেস দেখো তো অপশানে কি প্রেপোজিশনাল ফ্রেস কোথাও আছে নেই তাহলে তুমি কি করবে এখন এখন দেখো ইনট্রানজেটিভ ভার এই যে ইনট্রানজেটিভ ভার ওয়ার্ক এরপর যেহেতু প্রেপোজিশনাল ফ্রেস বসেছে তাহলে সেটি হয়ে যাবে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেস মনে রেখো এরপর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যতই প্রেপোজিশন দিয়ে শুরু হোক না কেন যদি ইনট্রানজেটিভ ভার্বের পরে বসে তাহলে প্রেপোজিশনাল ফ্রেসগুলো অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজে রূপান্তরিত হবে আটত্রিশ নাম্বার কি ছিল যে বুঝতে পারোনি অনেকে বলছো আমি বললাম যে এখানে বেস্ট রাইট উত্তর হচ্ছে নাউন ফ্রেজ আর যখন আমরা শুধু স্ট্রাকচারালি বলবো সেটা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ আমরা সবসময় ফাংশনালি নাউন ফ্রেজটাকে বেছে নেব ফার্স্ট পার্ট নিয়ে ক্লাস আপাতত এই মুহূর্তে এটা ভেবো না আগে এগুলো শেষ করো আচ্ছা একজনের কমেন্ট হচ্ছে যে স্যার আপনি কি বলে যে লিসে এত কিছু মুখস্থ রাখেন কিভাবে আমাকে আমাদেরকে ঠিক শেখান মুখস্থ না আসলে এই সেন্টেন্স দেখলেই তার ব্যাকগ্রাউন্ডে আমার আসলে রুলসগুলো মনে হয়ে যায় আমাকে তুমি যদি বলো যে ইংরেজি রুলস বলেন আমি কয়টা বলতে পারবো হয়তো বা কয়েকটা কিন্তু প্রতিটি স্ট্রাক সেন্টেন্স দেখলে আমার একটি স্ট্রাকচার মনে হয়ে যায় সো তুমি যখন শিখবে তখন রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলের মাধ্যমে শেখার চেষ্টা করবে দ্য ট্রেন ইজ মুভিং ফাস্ট এটা তো জানোই ফাস্টটা যেহেতু হচ্ছে অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্বের সঙ্গে সামথিং অত অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেস ইনট্রানজেটিভ ভার্বের পরে বসেছে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেস এভাবেও প্রুভ করতে পারো অনেকভাবে নর্মালি ফার্স্ট সারা জীবনই হচ্ছে অ্যাডভার্ব সো অ্যাডভার্বের সঙ্গে যা থাকবে তাই তো অ্যাডভার্ব হবে এটাই স্বাভাবিক না আওয়ার ক্লাস বিগেন্স ইন নভেম্বর প্রেপোজিশন দিয়ে শুরু নাউন দিয়ে শেষ অবশ্যই কি বলো তো প্রেপোজিশনাল ফ্রেস অবশ্যই প্রেপোজিশনাল ফ্রেস কিন্তু কিন্তু কি বলো তো বাক্যে ফাংশনালি কাজ করছে কিভাবে কোন পার্টস অফ স্পিসের মতো এটা অবশ্যই অ্যাডভার্ব কেন বলো তো কারণ বিগিন শব্দটা ইনট্রানজেটিভ ওই যে একটু আগে দেখালাম ওয়ার্ক এই যে এটার মতোই সো ইনট্রানজেটিভ ভার্বের পরে যতই প্রেপোজিশনাল ফ্রেস থাকুক না কেন সেটা হয়ে যাবে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেস সেম পরে বাক্য আই ওয়ার্ক অন উইদাউট অ্যানি প্রোটেস্ট প্রেপোজিশান দিয়ে যতই শুরু হোক নাউন দিয়ে যতই শেষ হোক সেটা অবশ্যই হয়ে যাবে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেস মানে বিষয়টা এরকম একটা জিনিস তুমি যদি শিখে ফেলো ঘুরে ফেরে ওই রকমই কোয়েশ্চেন্স সবগুলোই হুম কবি সিরাতে নাইম বলছে অ্যাডভার্ব টাইম ঠিক আছে পঁয়তাল্লিশ দ্য বুক উইথ কাভার আচ্ছা এইটা আমি তোমাদের কাছ থেকে হুবহু বুঝতে চাইব ঝটপট করে দ্য বুক উইথ কালারফুল কাভার হুম প্রেপোজিশন দিয়ে শুরু নাউন দিয়ে শেষ প্রেপোজিশন ফ্রেজ আমি অস্বীকার করছি না কিন্তু এটা কি অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ না যেহেতু বই সম্পর্কে তথ্য হয়েছে বইটা কোন ধরনের কালারফুল মানে কালারফুল কাভারের বই তাহলে বই সম্পর্কে যখন তথ্য দিচ্ছে এটা অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ কিন্তু অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ কি আমার অপশানে আছে নেই তাই আমাকে বাধ্য হয়ে প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ তাই নিতে হলো বাট যদি এখানে কোনোভাবে অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ থাকতো এবার কি নিতাম বলতো এবার আমি অবশ্যই ফাংশনালি কার্যত এটা অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ আর স্ট্রাকচারালি এটা প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ আমাদের সর্বদা নজর থাকবে ফাংশনালির দিকে যেহেতু ফাংশন এটা ছিল না ছিল না ছিল কি না এই জন্য কিন্তু আমরা প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ নিয়েছি ওপ ইস দ্য বয় বাই দ্য বিগেস্ট বাইক এই বাই দ্য বিগেস্ট বাইকের নিচে আন্ডারলাইন করতে হতো মিসিং সবাই আন্ডারলাইন করে নাও প্রেপোজিশনাল ও সরি আন্ডারলাইন করা থাকবে না থাকবে না থাকবে না যে প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ কোনটুকু অবশ্যই প্রেপোজিশন দিয়ে যুক্ত হবে এবং নাউন দিয়ে শেষ হবে তার মানে এই সব টুকুর নাম হচ্ছে প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ কোনটাতে রয়েছে ডি নাম্বারে কঠিন করে ভেবো না তোমার ভাবনাটাই তোমার শেখার যাত্রা শেখার সিস্টেমকে কঠিন করে দেয় তুমি যা কিছু কঠিন ভাবো আসলেই সেটা কঠিন হয়ে যায় একটু সহজ ভাবার চেষ্টা করো ফোর্টি সেভেন নাম্বার আইডেন্টিফাই দ্য আন্ডারল্যান পার্ট আই ড্রাং ওয়াটার অ্যাজ মাস অ্যাজ অ্যাজ মাস অ্যাজ একটু সহজ করে বুঝে নাও দুই পাশে দুইটা বাক্য কি না একটি বাক্য একটি বাক্য অন্য কথা এই পাশে একটি ক্লজ এই পাশে একটি ক্লজ দুইটি ক্লজকে যারা যুক্ত করে তারা কি কনজাংশন আর অনেকগুলো শব্দ তাহলে কনজাংশনাল ফ্রেজ ফ্রেজ মানেই তো অনেকগুলো শব্দ আমার রাইট ফুটে এইট নাম্বার ওহ ডিয়ার মি ইন্টারজেকশান কেন বলো তো ইন্টারজেকশান রয়েছে তাই হ্যাঁ ঢাকা ইউনিভার্সিটি দু হাজার দুই তিনে আসছিল এই প্রশ্নটা ইন্টারজেকশান চিহ্ন রয়েছে ইন্টারজেকশনাল ফ্রেজ খুবই সহজ 
49 number i'm glad to know your success preposition de shuru noun de shesh tale ki bolte pari prepositional phrase obosshoi kintu samoshya holo to diye jokhon thake tumra jano je to diye thakle take preposition bolte hobe na take bolte hobe obosshoi noun phrase sorry ki bole infinitive phrase preposition to diye thakle take bolte hobe infinitive phrase ekhon eta to infinitive kintu arekti boishishto holo infinitive phrase okay post modify of the adjective ha glad glad e guna bole post korche i am glad ami to glad ki jonno glad glad er reason ta byakha koro to know your success tomar safolota dekhe tahole adjective er pore jehetu bosheche pore bosle ki bole post modifier to shei dik theke bichar bibechona korle bojha jay shudhumatro right uttor hocche b number ta rachi university 12 13 ta asha proshno and 50 number question loudly Loudly knocking at the door. Achha, I mean, to one the next year, I will tell you that the phrase parts of speech are pronounced by the shatti. Are tinti holo infinitive participle among zero and aj participle. Barbishong ing thakle baki on show. Ah, Raisul Islam will say pass legacy at che pass to lag bay. Karanagi poroni hot at Korea Johan at Totho de Cho, Tahun to Totte Jot legacy at che. तो शेखेत्र तुम्हारे कहाँ से रिक्वेस्ट थक बे जो आवश्यक है तो हमरा पूर्वेर क्लास गुला में जो लिंग गुलो दिए थे क्लास गुला आवश्यक हो बे अच्छा ताहले भार भी शंके जोखने आयें जी थक बे मैं एक्सटेंशन थक बे तानवाँ जो पार्टिसिपल फ्रेज अच्छा अमी की बोल लाम जो भार भी शंके C L O S N G closing the door. He sat down. धोरामी तो मके इटा शिखालाम आर एडमिशन टेस्ट आश्लो इटा धोरते पार बेकिन इटा कुन क्लास जो दिन आप आरो ताहोले एट थे के बैठ थोड़ा किचु नहीं आर तोमा दरा जे किचु शेखा संभव ना है मेरा तुम्हें निश्चित हो जाओ आम्रा मानुष আশরাফুল মাকলুকাত এর পেছনে কারণই হলো যে যা কিছু শেখার মতো সেটা একবার শিখিয়ে দিলেই আমরা পারবো আমরা মানুষ প্রাণীরা পারবো এই আশরাফুল মাকলুকাত ব্যতীত এই জ্ঞান গর্ভ আর কাউকে দেওয়া হয়নি আমার বিশ্বাস একটা শিখে অনেকগুলো তোমাকে আবিষ্কার করার ক্ষমতা রাখতে হবে এবং তুমি রেখেছো এবং তুমি সেটা বুঝেছো বুঝছো তবেই কি আমরা হতে পারছি আশরাফুল মাকলুকাত যদি থানা হয় ताहोले किन्तु नाम चेंज हुए जाओ चित एक ही बार ये उन्नो कोनो ग्रोहर पानी प्राणी हुए जार मतलब इश्वर ए जे एक टा पैस लगाई दिसो जीरन फ्रेस क्या ना होए जीरन ने क्लास ना भालो कोडे कोरबा कोमार भी तोरे जोखन भाभीशों का आयन जी थाके शेरा की जीरन होए जरा जीरन फ्रेस बोल चामी तादेक के प्रश्न ঠিক আছে সুতরাং কোনো ভাবে জেরান ফ্রেজ হবে না এই সেম প্যাটার্নটাই হয়েছে দেখো সেম ধরনেরই হয়েছে সুন্দর পার্টিসিপল এবং সেটাই হলো পার্টিসিপল ফ্রেজ এইটুকুর নাম শুধু পার্টিসিপল আর এইটুকুর নাম পার্টিসিপল ফ্রেজ রবিন হোসেন একটু দেখে নিও জেরানটা ভালো করে দেখে নিও আশিকুর রহমান আশিক দেখে নিও যারা জেরান বলছে একটু দেখে নিও হ্যাঁ কারণ কমার ভিতরে জেরান থাকে না এবার তোমাদের কাজ হচ্ছে এইখানে যে প্রশ্নগুলো আছে 15টি প্রশ্ন এক থেকে শুরু করে 15টা প্রশ্ন আগে নিজে ट्राई कर बे तापर आंसर शंके एक टू मेला बे आर इर पौरे नेक्स्ट काज हुलो जे ए बोई टा शेष है ए बोई टा शेष है किंतु किया थे पंचाश टा प्रश्न हमरे सॉल्व कर लाम ए बोई टा शेष है तो हमादेर ए शीरो नामे क्लॉज एंड फ्रेज ए शीरो नामे शोभा शेष है पिस्ता नंबर एक तो वाला तो रियल मॉडल टेस्ट बॉय टा शेष है शबार शेष है किंतु रियल मॉडल टेस्ट आते हैं
একটু সূচিপত্র দেখবে সূচিপত্র দেখে দেখবে যে এরকম রিয়েল মডেল টেস্ট একটা তোমার কি বলে ক্লজ এন্ড ফ্রেজ আছে সেখান থেকে ক্লজ এন্ড ফ্রেজের আলোচনাটি পরীক্ষাগুলো ফার্স্টে দিয়ে নেবে এবং তারপরে উত্তরের সঙ্গে একটু মেলাবে ক্লজ এন্ড ফ্রেজ আচ্ছা সুমায় বলছে স্যার টপ ফিফটিনে কয়েকটা বুঝি না আচ্ছা এগুলো দেখে রাখো যেগুলো যেগুলো প্রবলেম সেগুলো একটু দেখে রাখো ঠিক আছে চারশো পাঁচ একজন বলছে চারশো পাঁচে আছে না চারশো পাঁচে নাই সম্ভবত এটা যাবে একটু দূরে চলে গেছে এই তো হ্যাঁ ব্যাস সবার শেষে কিন্তু এই ক্লজ অ্যান্ড ফ্রেশটা তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে নিউ বুক তিনশো নিরানব্বই আর ওল্ড বুক হচ্ছে চারশো পাঁচ ক্লজ এর ফ্রেজের পার্থক্য হচ্ছে কবি সিরাত নাইম বলছে ক্লজ এর ভার্ব থাকে আর ফ্রেজের ভিতর ভার্ব থাকে না ওকে সো আমরা এবার যেটা করব সেটা হচ্ছে গত দিনে যে এক্সামটা হয়েছে এই এক্সামটা যারা যারা দিয়েছিলে তারাই শুধুমাত্র প্রশ্ন করতে পারবে যারা যারা পরীক্ষা দিয়েছিলে তারা একটু কমেন্টে জানাও যারা যারা পরীক্ষাটা দিয়েছিলে তারাই একটু আমাকে কমেন্টে জানাও তাদেরই শুধুমাত্র আমি সমস্যার সমাধান দেব এই যারা পরীক্ষা দিচ্ছ না গত দিনের পরীক্ষা এই পরীক্ষায় কে কত পেয়েছিল একটু কমেন্টে জানাও শান্তির ইসলাম খাদিজা বলছে যে স্যার এটা কোন ক্লজ আই উইল টেক মাই শুজ অফ সো অ্যাজ নট টু ডার্টি দ্য কার্পেট অবশ্যই সো অ্যাজ আছে যেহেতু এটা অ্যাডভার্বেল ক্লজ হয়ে যাবে আচ্ছা চার নাম্বারটা চার নাম্বারের আনসারটা ভুল আছে আসলে এখানে লুজ হবে না এখানে লস হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ তুমি যে পরীক্ষা দিয়েছ পড়াশোনা করেছ সেটা বুঝতে পারছি চার নাম্বারটা ঠিক করে নাম আসলে সাবজেক্টের পর তো ভার্ব দরকার তাই না সো ভার্ব এটা আর লুজটা হচ্ছে বেসিকলি ওটাও ভার্ব বাট এটা অ্যাজিকটিভ ওয়ান কাইন্ড অফ সো এখানে রাইট উত্তর হচ্ছে লস নট লুজ লুজ মানে ঢিলা এটা নয় এই লসটা তোমরা ঠিক করে নাও আচ্ছা চারের লস হ্যাঁ ঠিক আছে চার নাম্বারটা চার নাম্বার ঠিক আছে এক নাম্বারটা দিস ইজ দ্য স্কুল হুইচ আই ইউজ টু গো একটু বাংলা বুঝতে হবে এটা হলো সেই স্কুল যেখানে আমি যেতাম ইউজ টু গো আচ্ছা বি নাম্বার দিস ইজ দ্য স্কুল হুইচ আই ইউজ টু গো এইটারও রাইট উত্তরটা মিসিং আছে ইউজ টু এর ভার্বে বেস্ট ফর্ম অর্থাৎ একের এ নাম্বারটা একটু ঠিক করে নাও সবাই আচ্ছা আমি যাকে আনসার দিয়েছিলাম এগুলো একটু মিস্টেক হয়েছে আসলে অন্য জায়গা থেকে মিস্টেকটা হয়ে গেছে ইউজ টু এর পরে কী হয় ভার্বে বেস্ট ফর্ম হয় সেই থেকে একের এ নাম্বার হ্যাঁ হেলাল খান একটু মিস্টেক ছিল ফোর নাম্বারটা ওসমান গণি ধারাবাহিকভাবে করার দরকার নেই কারণ এই কোয়েশ্চেন্সগুলো সলভ আমরা হচ্ছে আমাদের এম সিকিউ থেকে যখন করাইছিলাম সেখানেও ছিল তাহলে আবার কেন ধারাবাহিকভাবে দিতে হবে ওসমান গণি কেন দিতে হয় বলো দুই নাম্বারটা ডট ডট বিং ইনজিওর্ড অর্থাৎ ইনজিওর্ড হওয়ার কারণে হি লে অন দ্য গ্রাউন্ড গ্রোনিং সে কাতরাতে কাতরাতে কি বলে মাঠে পড়ে গেল এটা ইনজুরি হওয়ার কারণে যখন কোনো কিছু হওয়ার কথা আসে তখন বিং ইউজ করতে হয় আর একইবারে কমপ্লিট হয়ে গেছে কারণ যখন সে গংড়াচ্ছে তার মানে এটা কিন্তু কন্টিনিউস প্রসেস পার্টিসিপল আর যখন পারফেক্ট পার্টিসিপল হবে তার মানে হচ্ছে কাজটি কর শেষ হয়ে গেছে যদি সে মাঠে ঘুমিয়ে যেত মানে গংড়ানো গর্জনের কথা না আসতো তখন হ্যাভিং ইনজিওর্ড হতো ইউস্টের পর ভালোই বেস্ট হয় নুসরত জাহান দিবা হ্যাঁ রাইট ঠিক আছে দুই নাম্বারটা একটু বুঝাই দেন দুই নাম্বার তো বুঝিয়ে দ